ஹாய் நின் ஸ்ரீகாந்த் வெல்கம் டு ஆதான் ஃபுட் அண்ட் ட்ராவல் பெங்களூர்லோ ஃபுட் ஷூட்ஸ் கோசம் ரீசர்ச் చేస్తుంటే ఒక వీడియో నన్ను చాలా బాగా ఆకట్టుకుందండి అది ఏంటంటే చాలా లెజెండరీ హోటల్స్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయి ఆ లెజెండరీ హోటల్స్ అన్ని కూడా షూట్ చేశాను బట్ ఒక చిన్న ప్లేస్ అది హోటల్ కాదు రోడ్ సైడ్ ఫుడ్ అది పక్క స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఒక పార్క్ పక్కన చిన్న టేబుల్ మీద వేసి అమ్ముతున్నారు అది కూడా బ్రాహ్మణ ప్రసాదం ఆ బ్రాహ్మణ ప్రసాదాన్నే బ్రేక్ఫాస్ట్లో అమ్ముతున్నారు దానికోసం జనం ఎగబడుతున్నారు దానికి అంత టేస్ట్ ఉంటుందట మనకి ఎందుకు కలిసి మనం కూడా ఆ బ్రాహ్మిన్స్ ప్రసాదం కథ ఏంటి అసలు అక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి చూసొద్దాం రండి నమస్కారం సార్ ఏం పేరు సార్ మీ పేరు సుమన్ భరద్వాజ్ సుమన్ భరద్వాజ్ గారు చాలా నాకు మీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్లానింగ్ అని ఆ బ్రాహ్మణ ప్రసాదాన్ని ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్లో సేల్ చేస్తున్నారు చాలా బాగా నచ్చింది వీడియో చూశాను ఒక వీడియో ఆ వీడియో చూసి నాకు కూడా నచ్చి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను అసలు ఏంటండి మీ దగ్గర ఏమేమి ఉంటాయి ఏంటి ఈ బ్రాహ్మణ ప్రసాదం కదా ఏంటి డైలీ మెను అయితే చేంజ్ అవుతా ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు చేంజ్ అవుతానే ఉంటుంది మా వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది ఓకే త్రీ టు ఫోర్ మెంబర్స్ గ్రూప్ ఉంది దానికే పంపిస్తారు పంపిస్తాను ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు అది చూసి వచ్చేస్తా వస్తూ ఉంటారు ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఈ రోజు అయితే ఏమున్నాయి అసలు చింతపండు బాత్ లెమన్ రైస్ లెమన్ రైస్ దాంట్లో వంగి బాత్ రవా రైస్ కూడా చిత్రాన్నం 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 ప్రతిరోజు మీ దగ్గర మారుతూ ఉంటాయి మెను అన్ని అన్ని ఈ రోజు రేపు ఉండవు రేపు ఉండవు రేపు ఉండే ఎల్లుండి ఉండదు ఓకే ఓకే చాలా చిన్న ప్లేస్ లో ఎట్లా ఉంది అసలు పబ్లిక్ రియాక్షన్ ఎట్లా ఉంది మీరే చూస్తున్నారు ఓకే ఓకే బ్రాహ్మణ ఎలా వచ్చింది థాట్ అసలు మీకు అసలు అంటే బయట ఇడ్లీ వడ దోశ బెంగళూరు అయితే ఇంకా మసాలా దోశ ఇవన్నీ ఫేమస్ బట్ ఇట్లా ఈ కాన్సెప్ట్ ఎట్లా అనుకున్నా అంటే రెగ్యులర్ కావచ్చు కాకుండా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఏమైనా చేయాలని నాకు ఒక థాట్ ఉంది టూ ఇయర్స్ నుంచి ఆర్ ఎండి చేయను చేశాను అంటే ఫుడ్ అంటే అల్టిమేట్లీ ప్రసాదం మేము నైవేద్యం చేసి ఇక్కడ వస్తాం చంద్రమౌళేశ్వరకి నరసింహ సాలిగ్రామకి శ్రీచక్రకి నైవేద్యం చేసి ఇక్కడ వచ్చి అందరికి పెడుతున్నాం దానికే ప్రసాదం అని పేరు బ్రాహ్మణంకి ఎందుకంటే ఇది ఏమంటారు ఇది ఆనియన్ అండ్ గార్లిక్ ఉల్లి వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి అవి వాడకుండా వాడకుండా చేస్తాము మనతో స్పెషల్ ఏంటి అంటే ఇది రబడి 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 ఫేమస్ సిగ్నేచర్ డిష్ అనమాట ఓలిగా ఇవి కూడా ఉన్నట్టు ఓలిగా మైసూర్ పాక్ మిఠాయి ఘీ మైసూర్ పాక్ ఘీ మైసూర్ ఘీ మైసూర్ పాక్ వేడి వేడిగా ఉంటుంది అసలు కట్ కూడా చేయకుండా ఇక్కడ వచ్చి దాంటి స్పెషాలిటీ అండ్ వెన్నె నిప్పట్ ఏమంటారు మీరు బటర్ నిప్పట్ బటర్ 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 తో వెన్న నిప్పట్ అది కూడా ఫేమస్ ఇక్కడ అండ్ పులిహోర ఫేమస్ పులిహోర హార్డ్లీ ట్వంటీ మినిట్స్ లో ఖాళీ అవుతుంది అంటే ఈ భోజనం అనే కాన్సెప్ట్ ఏదో ఉంది అది కూడా మీదే అక్కడ హోటల్ చేసాం మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా అక్కడ ఇక్కడ సేమ్ టైమ్ లో రన్ అవుతుంది ఎక్కడ ఎక్కడ ఈ అడ్రస్ ఎక్కడ ఆ అడ్రస్ ఎక్కడ ఇది డామినోస్ పిజ్జా ఉంది బన్శంకర్ సెకండ్ స్టేజ్ బన్శంకర్ సెకండ్ స్టేజ్ డామినోస్ పిజ్జా ఈ సైడ్ ఆ బృందావన పార్క్ ఉంది బృందావన పార్క్ పెద్ద కార్నర్ లో మేము ఇక్కడ స్టాల్ పెట్టుకుంటాం ఇది వచ్చేసి హోటల్ వచ్చేసి అక్కడ కేక్ ఆఫ్ ది డే ఉంది కేక్ ఆఫ్ ది కాంప్లెక్స్ దగ్గర వదిలేసి 
ఈవెన్ పిక్కల్ కూడా చేంజ్ చేస్తూనే ఉంటాం లంచ్ లో రెగ్యులర్ లో లంచ్ లో 25 మెంబర్స్ పర్ బ్యాచ్ యా టైమింగ్స్ యా 12 నుం టు 3 పిఎం 3 పిఎం అంటే బ్యాచ్ 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 కూర్చోబడతారు ఆ 6 బ్యాచెస్ అమ్మ వేసాము కానీ 8 టు 10 బ్యాచెస్ అవుతుంది ఓకే 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 ప్రైసెస్ ఎలా అండి ఇక్కడ దీని ఇక్కడ 30 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది స్టార్టింగ్ ప్రైస్ 100 ప్లస్ 30 టు 100 మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ 100 మ్యాంగో రబడి అది అంటే ఇక్కడ చాలా హోటల్స్ నేను చేస్తున్నాను పెద్ద పెద్ద హోటల్స్ అన్ని షూట్ చేశాను బట్ ఒక స్ట్రీట్ ఫుడ్లో ఇంత ఒక ప్రసాదాన్ని ఒక స్ట్రీట్ ఫుడ్ రూపంలో అందరికీ అందిస్తున్నారంటే అంటే ప్రసాదం అంటే ఈజీ యాక్సెస్ కాదు కదా అందరికీ ఈజీ ఈజీతో దొరకలేదు అవును అది మా మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అందరికీ ఈజీ యాక్సెస్ థ్యాంక్ యూ అండి కొంచెం ఇబ్బంది పడైనా తెలుగు చక్కగా మాట్లాడి అందరికీ వివరించారు థ్యాంక్ యూ మాది కాకినాడ అన్న నేను ఇక్కడ బెంగళూరులో జాబ్ చేస్తుంటాను ఎవ్రీ సాటర్డే సండే ఇక్కడ టిఫిన్స్ అనేది చాలా బాగుంటాయి ఎలా అంటే పులి హాగ్రా కానీ లేకపోతే లెమన్ రైస్ కానీ లేకపోతే మన వడ కానీ ఇలా వడ ఇవన్నీ చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట చాలామంది వస్తూ ఉంటారు లాస్ట్ వీక్ మేము వచ్చాం కానీ అప్పుడు కూడా లేవు అయిపోయినాయి అనమాట అవి ఈ వీక్ కొద్ది ఎర్లీగా వచ్చి చూసాం ఇప్పుడు ఉన్నాయి అన్నమాట చాలా బాగుంటుంది ఫుడ్ అయితే ట్రై చేయొచ్చు ఒకసారి బెంగళూరు బన్శంకరి సెకండ్ స్టేజ్ డామినోస్ పిజ్జా పక్కన పార్క్ ఉంటుంది ఆ పార్క్ని ఆనుకుని ఒక చిన్న స్ట్రీట్ ఫుడ్ అనమాట స్ట్రీట్ ఫుడ్ అంటే ఇది బ్రాహ్మణ ప్రసాదం ఈ బ్రాహ్మణ ప్రసాదాన్ని ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా ఇక్కడ సేల్ చేస్తుంటారు ఇక్కడ ప్రతిరోజు ఒకే ఐటెం ఉండవు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెనూ అయితే మారుతుందట చాలామంది వస్తున్నారు మన తెలుగు వాళ్ళు కూడా చాలామంది వచ్చి ఇక్కడ ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ని ప్రసాదాన్ని ఆస్వాదించి వెళ్తున్నారు అనమాట కేవలం వీళ్ళకి ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్లు మాత్రమే కాకుండా మధ్యాహ్నం లంచ్ను కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అది కూడా ఇక్కడికి వన్ కిలోమీటర్ దూరంలో ఉందట వాళ్ళదే అక్కడ కూడా ప్రతిరోజు రెగ్యులర్గా మెనూ అయితే చేంజ్ అవుతుందట వన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ అది అన్లిమిటెడ్ ఫుడ్ అట అది కూడా బ్రాహ్మిన్ అంటే ఉల్లి వెల్లుల్లి వాడకుండా వాళ్ళు వాళ్ళ స్టైల్లో ఈ మధ్యాహ్నం లంచ్ కానివ్వండి లేకపోతే ఉదయం ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా చక్కగా తయారు చేస్తారట రవ్వ బాత్ అట రవ్వ వంగి బాత్ అంటున్నారు మ్యాంగో కేసరి బాత్ ఇది అలాగే పిస్తా రబిడి లెమన్ రైసు మనకి వీళ్ళు చిత్రాన్నం అంటున్నారు లెమన్ రైసు చక్కగా దీంట్లో వేరుసెనగ గుళ్ళు తాలింపులు అవి పెట్టి కొత్తిమీర కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసి మంచి తాలింపు పప్పులు అవి వేసి పెట్టారు ఇదైతే చింతపండు రైస్ అట అంటే దీన్ని పులిహార అంటే కాదంటున్నారు పులిహార కాకుండా చింతపండు పులిహార కాకుండా చింతపండు రైస్ అంటున్నారు దీన్ని ఇది కూడా మ్యాక్సిమమ్ ఇట్లానే సేమ్ పోపులు ఇవన్నీ వేసి చక్కగా తాలింపు పెట్టారు ఇది దీనికి ఏదో పేరు చెప్పారు కానీ మన సైడు మనం అయితే చక్కలని పిలుస్తుంటాం కదా సేమ్ అలానే ఉంది ఇది ఇవి కాకుండా ఇంకా రెండు మూడు రకాల ఐటమ్స్ అయితే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి ఈరోజు ఇవే కాకుండా చాలా రకాల స్వీట్స్ కూడా ఉన్నాయి అంటే మనకి మైసూర్ పాక్ మిఠాయి ఇలాంటి స్వీట్స్ కూడా ఉన్నాయి అవి కూడా సింగిల్ సింగిల్ పీస్లు అమ్ముతున్నారు అలాగే కేజీల్లో కూడా వీళ్ళు సేల్ చేస్తారట అంటే కేజీ అయితే మాత్రం ముందు చెప్తే వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసి తీసుకొస్తారట సింగిల్ పీస్ కూడా ఉన్నాయి అలాగే ఓలిగ ఓలిగ మన రాయలసీమ సైడ్ ఇక్కడ కూడా ఓలిగని పిలుస్తుంటారు బట్ బొబ్బట్లు అంటూ ఉంటాం కదా ఆ బొబ్బట్లు కూడా వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి ఈ ప్రిపరేషన్ మొత్తం వీళ్ళు హోమ్ దగ్గరే చేసుకుంటారు ఇక్కడైతే ప్రిపరేషన్ ఏమి ఉండదు మొత్తం బాక్సెస్లో పెట్టుకుని తెచ్చుకుని ఇక్కడ ఈ ప్రసాదాన్ని అయితే సేల్ చేస్తున్నారు అనమాట ప్రసాదం అనే కాదు నాకు తెలిసి ఇక్కడ చాలా బిర్యానీ హోటల్లో కూడా సేమ్ ఇట్లాంటి అంటే మన అరిటాకుల్ని ఎండు అరిటాకులు డొప్పల కింద తయారు చేసి వాటిలోనే సేల్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ అలాగే వీళ్ళ ప్రసాదం ఇచ్చే స్టైల్లోనే ఇక్కడ కూడా ఇది సేల్ చేస్తున్నారు తాలింపులు ఆవాలు అన్నీ చూస్తుంటే నోట్లో నీళ్లు ఖచ్చితంగా ఊరుతున్నాయి చక్కగా చెయ్యి పెట్టి పెద్ద ముద్ద పెట్టుకుంటా
కాహల్ పులిహార టేస్టే లేదు డిఫరెంట్ టేస్ట్ చింతపండు ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది ఆ కారం ఆ మిరపకాయ కారం తెలుస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఆ వేరుశనగ గుళ్ళు కమ్మదనం చిత్రన్నం లెమన్ చిత్రన్నం అంటున్నారు అంటే మనం లెమన్ రైస్ అంటాం కదా ఈ లెమన్ రైస్లో వేరుశన గుళ్ళు మాత్రం ముందు వేపి వేశారు బాగున్నాయి తరకర్లు ఆడితే భలే ఉన్నాయి ముందు ఆ చింతపండు రైస్ అయితే కొంచెం కారంగా ఉంది బట్ ఇది కమ్మగా మంచి లాగుతో బాగుంది ఇది థర్టీ రూపీస్ అనమాట ఇది కానీ దొమ్మిదన్న ఆ చింతపండు రైస్ కానీ ఏదైనా కూడా థర్టీ రూపీస్ యాక్చువల్గా బెంగళూరులో చాలా చోట్ల అయితే నేను కారాబాత్ అంటే కొంచెం చూడడానికి ఇలాగే ఉంది అంటే ఉప్మానే కారాబాత్ అంటుంటారు బట్ దీని పేరు అయితే రవ్వ వంగీ బాత్ అంటున్నారు కొంచెం కారాబాత్ అంటే కొంచెం అందులో ఎక్కువ కూరగాయలు అవి దీంట్లో కూడా అన్ని రకాల కూరగాయలు కనిపిస్తున్నాయి బట్ మరి దానికి దీనికి తేడా ఏంటనేది కరెక్ట్గా నాకు తెలియదు కానీ దీంట్లో కూడా వంకాయ అంటే వం రవ్వ వంకాయ ఉప్మా రవ్వ వంకాయ వేసి ఈ ఉప్మా అయితే తయారు చేశారు మొక్క వంకాయ ఫ్లేవరు వంకాయ మొక్క వంకాయ మొక్కల్ని ఇలా కట్ చేశాను ఇక్కడ ఏమైనా సరే ఏ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయినా సరే మినిమం థర్టీ రూపీస్ తర్వాత ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఎయిటీ మ్యాక్సిమం వచ్చి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉన్నాయి అంతే బట్ మ్యాక్సిమం మెయిన్ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా థర్టీ రూపీసే ఒక్కొక్కటి అవును కారాబాత్ డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంది ఈ వంగి అంటే వంకాయ రవ్వ బాత్ డిఫరెంట్ టేస్ట్ కారాబాత్లో ఏంటంటే అది కొంచెం కారంగా కూరగాయలు ఎక్కువ వేస్తారు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెజిటేబుల్స్ని మిక్స్ చేసి చిన్నగా కట్ చేసి ఆ కారాబాత్ అయితే చాలా ప్లేస్లో నేను టేస్ట్ చేశాను ఇక్కడ ఈ ఇందులో వంకాయ మాత్రమే వేశారు వంకాయ ఉప్మా రవ్వ అలాగే పెసరపప్పు మిగతా పప్పులు ఆవాలు ఇవన్నీ వేసేసారు ఇది మ్యాంగో ఫ్లేవర్తో ఒక మంచి స్వీటు బా మ్యాంగో బాత్ దీంట్లో జీడిపప్పులు కిస్మిస్ పెద్ద పెద్ద సైజు కిస్మిస్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇది వాట్ ఎ స్వీట్ ఇదైతే మాత్రం రేంజ్లో ఉంది మధ్య మధ్యలో ఆ జీడిపప్పు ఆ క్రిస్మస్ ఫ్లేవర్తో పక్క అంటే ఓ మ్యాంగో రవ్వ ఇవన్నీ మిక్స్ చేసి ఎరగ తీస్తారు బాబోయ్ అదిరిపోయింది పిస్తాతో తయారు చేసిన బాత్ పిస్తాబాత్లో డిజర్ట్స్ అయితే మాత్రం తెర తీసినాయి చాలా బాగున్నాయండి ఓవరాల్గా అన్ని రకాలు వాళ్ళు ఇచ్చే ఆ లెమన్ చిత్రాన్నం అలాగే చింతపండు రైస్ బాత్ అది రవ్వ వంగే బాత్ అంటే వంకాయ బాత్ అది అన్నీ చాలా చాలా బాగున్నాయి మ్యాంగో ఫ్లేవర్తో ఉన్న కేసరీ బాత్ ఎప్పుడు తింటున్నాయా ఈ పిస్తా బాత్ అన్నీ చాలా బాగున్నాయి మన సైడ్ కొంచెం చెక్కలు కొంచెం సన్నగా ఉంటాయి కొంచెం ఇది దల్సరిగా ఉండి ఉన్నాయి ఇప్పుడు కొంచెం టేస్ట్ చేద్దాం చిన్న ముక్క దొరకడేస్తుంది ఇది చక్క కూడా కాదు కలకరలు ఆడుతూ బలే ఉందా ఇందులో కూడా వేరుశన గుళ్ళు పప్పులు ఇవన్నీ వేసి
ओवराल ब्राह्मीण प्रसाद में ब्रेक्फास्ट अदरपे बैंगलूर बंसंकरी सैकंड स्टेज स्ट्रीट फुड दी गूगल गूगुल मैपो लोकेशन अड़ता अलागे डोमो पिज्जा और पारक पक्न उ पारक की डोमो पिज्जा की मध्य पारक ना आने से क्राह्मण प्रसाद अवैलबल वील दध्यान लंच अवैलबल उ वन नई नईन रूपी की डिफरेंट डिफरेंट ईटम्स तो अंत उल्लीक ब्राह्मीण स्टैल्लो दट प्रस्तुत नीन तिना ब्रेक्फास्ट का मध्यान लंच वीलो अला ब्राह्मीण स्टैल में प्रोवैड्स इधी ओवराल बैंगलूर बंसंकरी उड़े ब्राह्मण प्रसाद कथ इला मरी इंट्रेस्ट वीडियो कोसम अदा फुड अंड रावल ान सब्सक्रैब् चुस्को